ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ റഹീഷ ജനീബ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ബീഫ് ബീഫ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കിലോ ബീഫാണ് ഇത് എല്ലും പാടയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബീഫാണ് അപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരുവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ട് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എരുവ് ഇടുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ സ്വതവേ പൊരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചധികം ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് രണ്ടര വരെയൊക്കെ ഇടാം ഞാനൊരു രണ്ടര ഏകദേശം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകവും അര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ഓരോ ടീ ടീസ്പൂൺ അത് വലിയ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇനി നമുക്ക് സുർക്ക യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുർക്ക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മസാലകളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫാണെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിലേക്ക് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതല്ല നമ്മൾ സമയമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കുഴച്ചു എന്നിട്ട് ബീഫ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ പലഹാരത്തിന് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ല് മാത്രം എല്ല് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പത്തിരുപത് രൂപ ഒക്കെ കൂടും റേറ്റ് കൂടും പക്ഷേ നല്ല ഇറച്ചിയായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊരിക്കാനൊക്കെ അധികം എല്ല് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം വേസ്റ്റേജും നല്ല കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓരോ ബീഫും പല വ്യത്യസ്ത വേവുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബീഫാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വെന്ത് വരുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം താനെ ഊർന്ന് വരും പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം സമയം വേവിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തിനും നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൈ പോലെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടമുളകാണ് വാങ്ങിയത് ഒരു ഉരുളായിട്ടിരിക്കുന്ന അത് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പച്ചമുളക് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബീഫിന് കൂടുതൽ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഈ ചീന മുളക് ഇല്ലേ അതൊക്കെ കാന്താരി മുളക് എന്നും പറയും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് ഈ മുളക് ഒന്ന് നമ്മൾ നടുക്ക് കീറിയിട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക 
ആ ഒരു പച്ചമണം മാറണം അത് നമുക്ക് ഈ മുളകിൻ്റെ തൊലി പുറത്ത് കണ്ടറിയും തൊലിപ്പുറത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും വേവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യണത് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്വല്പം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മാറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിടുക ഞാൻ ഉപ്പ് സ്വല്പം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഉപ്പിട്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു കു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എന്തിടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡിഷിന് അതിപ്പം എന്താണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കറിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവസാനം എന്താണോ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുക നന്നായി വഴന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഈ ബീഫിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും അതേപോലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ